تكتبه؟ اولا الفيزكس كان او ليفل فيزكس الكود بتاعه 06225 ده الاو ليفل فيزكس او اللي هو يعني الاي جي سي اس اي فيزكس الكود ده من سنه اتغير بقى 0972 ما فرقش في حاجه غير ان فوق الكود كان بيبقى مدي لك الجريدز بال A ستار B C اند سو اون لما اتغيرت النيوماريكال بقت 9 تو 1 غيروا الكود بقى 0972 هو هو نفس المنهج ما فيش حاجه اتغيرت الجريدنج سيستم بس هو اللي اتغير طبعا في ناس متلخبطه ناخد ال... في مدارس لحد دلوقتي بتشغل الكود القديم وفي مدارس بتشتغل نيوماريكال طبعا النيوماريكال احسن ده نمرو او الكيرف بتاعه بيبقى احسن انتوا عندكم البيبرز اللي هتمتحنوها في الاو ليفل فيزكس زي اي او ليفل زي الكيمستري او البيولوجي هم 3 بيبرز الساينسز دايما كلهم ال 3 بيبرز بتاعتكم الاكزام بيبرز عندكم بيبر 2 ودي بتبقى 40 مالتيبل تشويس كويستشنز اربع سوري 40 كويستشنز ب 40 ماركس يعني كل كويستشن عليه 1 مارك وبيتحل في 45 minutes دي عليها 30% من التوتال مارك بتاعت الفيزكس ودي Uh, زي المالتيبل تشويس لو خدتوا كامبريدج او ليفل كيمستري او بيولوجي هتلاقوا ان هي اتس ذا سيم ايديا طبعا فيها اسئله سهله خالص مالتيبل تشويس وفي اسئله بتتحل باي اكسكلوجن ات ديبندز بعد كده هتلاقوا ان احنا عندنا بيبر 4 ودي المين بيبر بتاعتنا دي بتبقى اراوند ساعات بتبقوا 9 10 11 questions هنقول مثلا around 10 or 11 structure questions structure questions يعني اسئله اللي هي فيها state و define و explain والكلام ده وامتى انت بت بتحط ال explanation بتاعك وترسم اللي هي ال paper الكبيره بتاعتنا ودي انت عندك عليها 80 marks بتتحل في 1 hour 15 minutes ودي عليها 50% من التوتال جريد بتاعت الفيزكس بعد كده اسهل بيبر بيبر 6 بيبر 6 هي اسهل بيبر في الفيزكس وبيبر 6 بتاعت الفيزكس از ايزير ذان اني اذر بيبر 6 يعني لو هتقارن بيبر 6 بتاعت فيزكس بيولوجي كيمستري لا دايما بيبر 6 بتاعت الفيزكس اسهل واحده هتلاقي عندك 5 questions دولت كلهم بيبقوا alternative to practical وعليها 40 marks بس paper 6 عليها 20% من ال overall grade طبعا paper 6 uh, is very easy وكمان ملهاش مذاكرة يعني انت paper 6 دي هتيجي مع الحل الكتير لما هنجربها هنلاقي ان هي one of the easiest وبتلم الدرجات. بعد كده How many minutes? نعم uh, one hour sorry اه oh, it's one hour. Uh, الطبيعي بتاعكم ان انتوا في الامتحانات بتاعت الفاينل دايما هتلاقي بيبر 6 uh, بتبقى في الاول يعني انت هتمتحن بيبر 6 وبعدين بيبر 4 وبعدين بيبر 2. هكتب لكم مواعيد الامتحانات بتاعت نوفمبر دلوقتي بس اطلعها من الجدول وابعثها لكم بعد كده المنهج بقى السيلبس السيلبس نفسه متقسم 5 يونتس يونت 1 General Physics Unit 2 Thermal Physics Unit 3 Waves Unit 4 Electricity and Magnetism Unit 
ويونت 5 نيوكلير او اتوميك فيزكس يعني في ناس بتسميها نيوكلير فيزكس وفي ناس بتقول لك اتوميك فيزكس لو بصيت كده على المنهج هتلاقي المنهج ايه ده 5 يونتس الموضوع سهل خلاص كده بس انت دلوقتي جوه كل يونت هتلاقي فيه كذا تشابتر يعني احنا دلوقتي قلنا يونت 1 جنرال فيزكس طيب تعالى نتكلم على يونت 1 جنرال فيزكس دي ايه يونت 1 دي جنرال فيزكس الجنرال فيزكس متقسمه جواها 7 تشابترز يونت 1 جنرال فيزكس اول تشابتر بيتكلم على اليونت and measurements units and measurements يعني ايه يعني حضرتك لما هيطلب منك حاجات في الفيزكس مثلا هتيجي تحسب حاجه هتطلع لي مثلا تايم ب 5 لازم تحط لي 5 seconds هتيجي تحسب ماس هتقول لي اوبجكت الماس بتاعه 10 10 ايه 10 كيلو جرامز اند سو اون فدي بتتكلم على كل اليونتس والقياسات how you have to measure something measuring devices يعني التايم بيتقاس بستوب واتش الماس بيتقاس ببالانس and so on وطبعا اول equation فيها equation of density انك يعني تكالكوليت the density of an object density هو ماس على فوليوم انا هشرح details من اول chapter 1 بس هعمل لكم الاول listing لكل chapters بتاعتنا فقلنا chapter 1 units and measurements chapter 2 بيتكلم على motion لو انتوا خدتوا او level math هتلاقي ان انت الموشن دي خدتها خدت سبيد تايم جراف وديستنس تايم جراف خدت الجراديانت بتاع السبيد تايم جراف يجيب لك اكسلريشن او ديستنس تايم جراف يجيب لك السبيد في ايكويشنز بتاع سبيد ايكوالز ديستنس اوفر تايم يعني الموشن دي الناس اللي خدت او ليفل ماث هتلاقي الكلام بيتعاد فيها بعد كده تشابتر 3 بيتكلم على الفورسز بولينج فورس بوش فورس جرافيتي الفورس بتاعت الماجنت ان انت عندك اتراكشن وريبولشن الكلام ده الفورسز تحتها في سب توبيك بس انا بعمله تشابتر لوحده اسمه مومنت والمومنت اللي هو الروتيشنال فورس او التيرنينج افكت اوف فورس يعني حاجه بتخليها تلف زي مثلا لما بتفتح الباب انت بتزق او بتشد الباب فالباب بيلف عشان يتفتح او يتقفل حاجه بتلف يبقى ده مومنت واحد سايق العربية فهو عنده الستيرنج ويل أو الدركسيون هو بيلفه علشان يحوي أي حاجة فيها روتيشن فولز أندر ذا كاتيجوري أوف مومنت بعد كده تشابتر 5 حاجة اسمها مومنتم تشابتر 6 بيتكلم على الورك انرجي أند باور وتشابتر 7 بيتكلم على البريشر طبعا البريشر انت عندك في بريشر في سوليدز وليكويدز وجازز كل واحد دي الايكويشن بتاعته ده كده لو هنتكلم فاحنا هنا هو بنتكلم على التوبيك بتاع الميكانكس يونت 1 كلها دي كده اهم 7 تشابترز مينلي بتبقى ميكانكس وبريشر ورك انرجي باور هشرح انا دلوقتي ال الديتيلز بتاع تشابتر 1 بس ارجع اعمل ليستنج لبقيه اليونتس طيب احنا قلنا قبل كده ان هم 5 يونتس ادي يونت 1 جواها 7 تشابترز الناس اللي بتسال على المواعيد بتاعه الامتحان اول بيبر انتوا في نوفمبر احنا عندنا بيبر 2 دي هنمتحنها ماندي uh, 16th of نوفمبر Paper 4 هنمتحنها Wednesday 21st of October ودي هتبقى أول paper عندكو Paper 6 Thursday 5th of November يعني دائما هتمتحنوا Paper 4 بعديها 6 بعدين في الآخر Paper 2 دول موعدنا فإحنا بدايتنا 21 أكتوبر كده إحنا قلنا أدي Unit 1 7 chapters طيب لو هنيجي نتكلم على Unit 2 Unit 2 اللي هي Thermal Physics طب تعال نشوف Thermal Physics دي عبارة عن ايه Thermal Physics من اسمها بتتكلم على Thermal يعني Temperature Heat Thermal Physics دي لو انت خدت Chemistry هتلاقي كلام كتير قوي Common يعني انت عندك أول Chapter فاحنا وصلنا 
7 فهتلاقي بقى يونت 2 بدايتها عند تشابتر 8 تشابتر 8 ده هتلاقيه بيكلمك على المولكيولر ستراكشر ايه المولكيولر ستراكشر دي يعني ايه المولكيولر ستراكشر يعني the difference between solids liquids and gases ان السوليد تايتلي باكت والليكويد ليس فورس والجازز موف فاست وفريلي وال دايركشنز هتلاقيه بيتكلم مثلا على البراونيان موشن الحاجات دي خدتوها في الكيمستري على الاتومز على البوندنج على الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت التشينج اوف ستيت والكلام ده بعد كده يعني هنا براونيان موشن وعندك الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت والكلام ده والهيتنج والكول شابتر 9 هتلاقيه بيكلمك على الثيرمومترز ثيرمومترز بقيس التمبرتشر ازاي الليكويد ان جلاس ثيرمومتر مثلا نعم ليكويد ان جلاس ثيرمومتر اللي هو الكلينيكال ثيرمومتر مثلا مش سامع حد بيقول حاجه اوكي Uh, حاجة اسمها ثيرموكابل يعني هما نوعين ثيرمومترز عندك عندك ثيرمومتر حاجة اسمها ليكويد ان جلاس وحاجة تانية اسمها ثيرموكابل طيب بعد كده شابتر 10 الميثودز اوف هيت ترانسفير methods of heat transfer دول اللي هما ايه اللي هما conduction convection radiation و evaporation conduction حاجتين لمسين بعض فال heat goes from the hot to the cold convection ان انت عندك لما بتسخن حاجة دايما بتسخنها من تحت عشان ال hot goes up و cold goes down يعني الحاجات دي كانت موجودة قبل كده في science في grade 8 كمان وطبعا عندك حاجه اسمها ايفابوريشن ايفابوريشن تحط مثلا كوبايه شاي قدامك دي كوبايه الشاي بتبرد عندك بعد كده اخر تشابتر تشابتر 11 حاجه اسمها هيت كالكيوليشنز هيت كالكيوليشنز دي انت بتحسب الميلتنج والبويلنج محتاج منك at the A energy انت لما when you supply heat when you heat something you're giving it energy in joules and when you heat it uh, بتسخن uh, it could increase in temperature او it could boil او melt على حسب الستيت بتاعتها فالchange of state او will change in temperature دايما to heat something you need thermal energy ف you calculate the amount of heat energy اللي انت محتاجها دول كده molecular structure thermometers methods of heat transfer heat calculations دول الثيرمال فيزيكس الطبيعي ان انت هتلاقي نفسك اوتوماتيكلي عارف كل الديتيلز بتاعه تشابتر 8 من الكيمستري فرق عبيط بين سوليدز ليكويدز جازز هيتنج وكولنج الفرق بين الميلتنج والبويلنج وهتلاقي برضو نفسك عارف الفرق بين الكوندكشن كونفكشن وراديشن راديشن مثلا لما يقول لك تلبس الوان فاتحه في الصيف علشان ما تتحرش وفي الشتاء تلبس الوان آه غامقه علشان البلاك مثلا كلرز they absorb the heat of the sun ف you can wear them in the winter بس تلبس وايت during uh, summer علشان ما تتحرش فنرجع كده اهو هنا الثيرمال فيزكس ادي فور chapters كده احنا وصلنا لل chapter 11 هتيجي بعد كده ل unit 3 اللي هي ال waves و unit 3 دي one of the easiest units مش عشان حاجة علشان هي كلها بتتشرح ورا بعض يعني انت لو هنتكلم على unit 3 انت عندك اول حاجة introduction هنوصل هنا بقى للشابتر 12 Introduction to waves Introduction يعني ايه؟ يعني ايه الفرق بين Longitudinal والترانسفيرس Transverse 
لو انتم خدتوا فيزكس في جريد 9 اللونجيتيودنال ويف اللي كانت بتترسم كومبريشنز والرفاكشنز الترانسفيرس ويف اللي كانت بتترسم كريست والترف زي الواتر ويف كده موجه بتاعه البحر بتاعه الميه اند سو اون بعد كده تشابتر uh, 13 هتلاقي نفسك بتتكلم على حاجة اسمها Electromagnetic Spectrum مع Sound and Water Waves دول كده حتة على بعض هي تشابتر 13 Electromagnetic Waves دي برضو لو الناس فاكرة من جريد 9 يعني اللي كان واخد فيزكس في جريد 9 اي جي 3 اي جي عندك اكس رايز جاما رايز الترا فايوليت انفرا ريد فيزيبل لايت وكنا بنقول بقى ان الاكس رايز بنستخدمها تو ديتكت ايمجز اوف بونز والالترا فايوليت بنستخدمها في التانينج بادز لو واحد عايز ياخد تان او بيستخدموا الانفرا ريد كوك فود حاجه بتسخن او في الريموت كنترولز وكانت حته كلها لذيذه حتتين دول او تو تشابترز دول سهلين شابتر 12 بياخد حصه وشابتر 13 بياخد حصه يعني ما بياخدوش وقت في الشرح لان هم سهلين اكبر توبيك في الويفز هو شابتر 14 اللي هو اللايت ويفز اللايت ويفز ده متقسم ريفلكشن ريفراكشن توتال انترنال ريفلكشن ولانسز ايديل الريفلكشن والريفراكشن بياخدوا حصه التوتال انترنال ريفلكشن بتاخد حصه واللانسز بتاخد حصه يعني اللايت ويفز لوحده بياخد ثلاث حصص يعني انا هنا هو باخد 3 ليسنز وقلنا هنا 1 ليسن وهنا 1 ليسن فهي مشكله الويفز في تشابتر 14 اللي هو اللايت ويفز وده مشكلته بس ان اللايت بيطول شويه بس ادي اند اوف ذا داي هم 5 ليسنز طيب بالنسبه للي فات ما اللي قبل كده انت عندك هنا مثلا الثيرمال فيزكس كل تشابتر بياخد حصه يعني انت هنا هو بتاخد 1 ليسن 1 1 1 فالثيرمال فيزكس كلها بتاخد 4 ليسنز اوكي الناس اللي هتسالني على يونت 1 يونت 1 احنا هنا هو بناخد 1 دول كده مع بعض بياخدوا 3 lessons لانهم بيتشرحوا مع بعض وهنا 1 lesson 1 1 البريشر ممكن ياخد 2 lessons لان في بارامتر مانومتر اند سو اون حلو طيب فلما حد يجي يقول لي طب ما احنا في نوفمبر هنلحق نخلص اه ما انت في نوفمبر هتاخد 3 او 4 مرات في الاسبوع يعني احنا لو بنتكلم ان احنا بناخد 4 تايمز ا ويك يعني الجنرال فيزكس تخلص في 2 ويكس الثيرمال فيزكس تخلص في 1 ويك الويفز هتخلص في اسبوع وحته يبقى احنا كده بنتكلم ان في شهر احنا خلصنا يونت 1 و2 و3 طيب بعد كده عندك يونت 4 ويونت 4 دي الكتريسيتي والكتروماجنتيزم او الكتريسيتي اند ماجنتيزم في ناس كتيرة هتسمعها بتقول لك ان الالكتريسيتي اصعب حاجة في الفيزيكس هي الالكتريسيتي مش صعبة هي طويلة وبعدين بتتشرح في وقت في السنة يعني الناس اللي بتاخدها في جون الالكتريسيتي بتبتدي تتشرح في يناير فبتبقى لسه راجع من كريسماس بريك وداخل على امتحانات وزارة فانت اصلا ما بتلحقش تركز مع الالكتريسيتي غير لما تخلص امتحانات الوزارة فتلاقي ان انت دخلت ركزت في نصها راحت الدنيا مبهوقه منك يعني الالكتريسيتي مشكلتها في الوقت بتاع الشرح بتاعها. ف لو انت خدتها في نوفمبر الميزه في نوفمبر ان هي بتبقى كوندنسد ان انت عندك الحصص اربع ايام ورا بعض فانت الالكتريسيتي هتروح مخلصها في اسبوع هي الالكتريسيتي هتاخد مننا الاربع حصص كلهم. يعني احنا لو هنتكلم على يونت 4 احنا يونت 4 احنا هنتكلم دلوقتي على تشابتر 15 اللي هو static charges static charges دي اللي هي الفرق بين ال positive وال negative و positive و positive repel و negative و negative repel و الكلام ده وازاي اعمل charging by rubbing او by friction او الكلام كله 
سهل يعني دي سهله ما فيهاش حاجه الكبير قوي هو تشابتر السيركس هو ده تشابتر 16 ده هو اللي بيبقى عامل عقده للناس لان انت عندك السيركس محتاج تبقى فاهم ان السيركس في عندك سيركتس سيريز وبارلل في عندك حاجه اسمها ريزيستور وفي حاجه اسمها فاريبل ريزيستور عندك دايود عندك uh, حاجه اسمها لايت ديبندنت ريزيستور ال دي ار وحاجه اسمها ثيرمستور وحاجه اسمها فاريبل ريزيستور كل الحاجات دي بيحطها لك جوه السيركت بعد كده عندك equations عندك اومز لو اللي هو v equals ir وازاي تو كالكيوليت الانرجي والباور equations يا لهوي ايه كل ده فالسيركتس بقى هتلاقي ان احنا بنشرح الفرق بين السيريز والبارلل في حصه والحصه اللي بعدها بنعمل الكلام ده ونبراكتس عليه ونقعد نحل في كمان حصه وأومز لو والإيكويجنز بتتعمل في حصة وبعد ما كل دول يتعملوا نرجع تاني نعمل one whole lesson solving فهتلاقي إن الإلكتريسيتي أخذت منك أدي one two three four five lessons أدي كده circuits بس هما ورا بعض في نوفمبر فأنت ما بتتفصلش في النص غير لما بتبقى في جون تاخد أو محتاج أربع أو خمس حصص تاخد مرتين في الاسبوع فانت بتقعد في الحته دي ثلاث اسابيع مثلا غير ان في امتحانات اند سو اون وانس ان انت خلصتها على بعض خلاص يو جود تو جو تيجي بعد كده عندك تشابتر 17 بيتكلم على الماجنتس اللي هو النورث بول والساوث بول والكلام ده حصه عبيطه تشابتر 18 هيتكلم بقى على الالكترو ماجنتيزم او الكترو ماجنتيك اندكشن يعني ازاي لو عندك الكتريسيتي هتافكت الماجنت ولو عندك ماجنت ازاي هيافكت الكتريسيتي ودي بناخد فيها الكترو ماجنت ناخد حاجه اسمها دي سي موتور اي سي جنريتر وبعد كده حاجه اسمها ترانسفورمر والالكترو ماجنت جواه برضو حاجه اسمها ريلي سيركت او الكتريك بل طيب كل دول بقى بيحتاجوا ايه حصه 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 امم يبقى انت هنا عندك ماجنت ادي حصه ودول كده تحت اربعه يبقى خمسه حصص وخمسه للسيركتس وحصه للستاتيك تشارجز فانت بتتكلم 11 lessons يعني انت بتاخد الالكتريسيتي دي في ثلاث اسابيع بس الثلاث اسابيع كوندنسد كلها ورا بعض وطبعا في الاخر في حاجه كده عبيطه بتتزنق معاهم كده حاجه اسمها لوجيك ديتس شويه ارقام كده زيروز وانز وحاجات دي حاجه تافهه بتاخد حصص ودي اكشلي اسئلتها بتلم امتحانات في اخر السنه طيب يبقى احنا بنتكلم ان انت محتاج 3 ويكس تو فينيش الكتريسيتي و 3 ويكس تو فينيش يونت 1 و 2 و 3 وعلى فكره هي الكتريسيتي 3 ويكس عشان انا بزود فيها حل كتير فانا بمشي فيها براحتي يعني انا المفروض اعملها في نص الوقت ده بس عشان في ناس كتيره بتبقى عندها عقده فانا بقعد ازود الحل طيب 3 ويكس يونت 1 2 3 و 3 ويكس زيهم للالكتريسيتي يبقى كده 6 ويكس 6 ويكس يعني شهر ونص حلو يبقى احنا ماشيين في المنهج اهو شهر ونص وخلصنا لحد الالكتريسيتي فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا نيوكلير فيزكس طيب الويفز احنا قلنا 3 تشابترز سير از ذات او ال اور اي ال بيكوز لايك ذاتس تو ماتش ذس از او ال نو اتس نوت تو ماتش ذا بوينت از ذات اي سب ديفايدد ذيم انتو more units or more chapters to be able to solve uh, more than usual because doing it online means you need to do extra practice because some people do not actually understand 100% online so I'm doing this 
uh, in a way that we increase the amount of questions we solve in the past papers and classifieds. Okay, that, that seems logical. That's what? It seems logical. Yeah, because honestly speaking, online, not many people get it. Some people don't know how to study online. It's a new concept to many. So we have to compensate and we have to do that by answering more questions so that we can easily detect any problem with any student. Unit four, electricity and magnetism. We said it would take like uh, three um, weeks. That leaves us with unit five, nuclear physics or atomic physics. Nuclear physics or atomic physics. Half of it into chemistry. chemistry. Homa bas two chapters. The atom. Or the atom. Yani, if I tell you sodium, 23 or 12? Either. 12 is the proton number or the atomic number. 23 is the mass number or the nucleon number. You know this from chemistry. By the kid in sodium you have twelve protons, twelve electrons, and to get the neutrons, twenty-three minus twelve, you have eleven neutrons. Talking about the atom, you have a small central nucleus that has protons and neutrons. Around it, you have the electrons in the outer shells. The atomic physics is really purely chemistry. But of course, you know the uh, isotopes, same atom or same element with the same proton number but different mass number. Isotopes, they have the same number of protons, different number of electrons. And then you're going to be talking about radioactive emission. How radioactive decay. Taib. Uh, the last unit, electricity and magnetism, we stopped at chapter 19. We did it as uh, 15, 16, 17, 18, 19. Unit 5, the atom, is chapter 20. The radioactive decay is chapter 21. For nuclear physics, you have two chapters, and they take two lessons. Let's say now we're going to do more, uh, for three lessons to solve extra, and the fourth lesson to wrap up the whole unit. For let's say we are going to do the nuclear physics in one week. Oh, sorry, this is five chapters. For our total is 22 chapters. Taib. A timeline, how will this work in November? Our start will be around the first week of July, yani let's say July 1st. We said Unit 1, seven chapters. Two weeks. Unit two, four chapters, it will be one week. Unit three, three chapters, it will be uh, one and a week and the lesson, let's say two weeks, let's throw in extra time. Okay, that's five weeks.
unit four, five chapters, three weeks. Taban, it's not completely accurate. In Hena, we're not going to go the whole two weeks. We're going to use one week and maybe one lesson of the first week. But I'm adding Yani yeah, time just in case. Just to be on the safe side, I'm doing a safety margin. And then unit five, we have two chapters that will take two lessons. So let's give them a week. People are asking about how many lessons per week. Usually we go four lessons a week, four times a week. When we get a bit ahead of schedule, we can have uh, one day off. That's how I usually, any three to four lessons a week. We mainly have four lessons a week. Type adding them up to finish the syllabus. Two, one, three, two, five, three, eight, and one is nine weeks. Nine weeks. Type our start is July first. After nine weeks, we're going to finish the first week of September. And this is always the plan to finish at the beginning of September. Alashen, schools should, or hopefully, yani schools will start as normal mid September. Yani every year the schools start around the first, second week of September. So we finish our curriculum before you start school. Alashen, the material is already covered. You know everything. You studied everything. Type from the first of September. We said the exam dates. Our exams at home. Paper two, four, and six. Our exam times. First one is twenty-first of October. Then paper six on the fifth of November, and then the last one, paper two, on the sixteenth of November. From the first of September, this is our first exam, what will we do? From the first week of September, Lahad our exam, Lahad 21st of October, this is the start of our revision plan. A revision plan, what does it include? The syllabus, all of it, re-explained. Best, it's re-explained in intense or condensed sessions. Yani, instead of doing unit one, for example, yani, instead of doing unit two, four lessons, I will do the whole of unit two in one single lesson. It could be one single long lesson. If it's a big unit, Zaid electricity, I will explain, I'll re-explain the whole unit. But the electricity is too big of a unit. So I'm going to explain it. I'm going to divide it on two lessons, two consecutive lessons on uh, two days. I'm re-explaining the whole syllabus from the beginning. But the condensed. A small unit is all done in one lesson. A big unit, maybe two lessons. And... As I'm explaining them, I'll be assigning you homework from the past papers. You're going to solve past papers. Taib, past papers that we're going to solve from 2012 until 2020. But mind you, you have to understand something. The classifieds, the classifieds that we're going to solve the whole year, the classifieds I made for the practical or for the online uh, session, they are going to start from 1999 until 2020. Taib, why did I go back? Yeah, I mean, classified in 1999. Lately, in most of Cambridge exams, in new exams, if you have questions, from the old exams. Yani, if you can, or if you have the time, Revise, Masal, and open paper two, June 2019. Variant one. This was last year's exam. Check this exam 
and check paper one, June 2012, variant one. Hey, yeah, paper two is a multiple choice for physics. The man before 2016 uh, can smile paper one. And paper one is the old name, now the new name is paper two. If you check these two exams for physics, هتلاقوا إن نص الامتحان repeated. Half the exam of 2019 is actually taken from questions from 2012. So this means and the old questions are being brought up one way or another. So when solving the past papers, we're going to solve from 2012 to 2020 all variants, of course, the three variants. But كده كده meanwhile. All year long, as we're going, la, احنا classifieds from 1999. For this means, and by the end, towards the end of the session, خلاص انت داخل امتحانك. There's no question that you don't know. There's no idea that you cannot get. خلاص we got everything. For please, يعني if if you have time, check it. Go online to any of the websites. Look, paper two, the multiple choice of June 19 and June 2012, you'll find them identical, almost identical, yeah. So back to the revision plan. A revision plan, a syllabus is re-explained from the beginning, and we're going to solve past papers, plus, of course, the classified, and already would be done with it. The classifieds uh, uh, are done during explaining the um, syllabus for the first time. Okay. This means that we're going to solve the past papers and the syllabus from 1st of September to the 21st of October. And we have seven weeks of revision. But this is more than enough. And we're going to finish just on time. Of in the middle, there will be one week maybe off because there will be a Eid al-Adha, first week of August or last week of July. Of course, يعني لو في أجزات, it's already accounted for in the calendar. You're going to get the classifieds from the center. We'll be solving them together. يعني I'll open it from here. The classifieds will be. This is, مثلاً, for example, this is the AS. So I'll tell you. Let's get the O level. Our past papers. Okay, I'll tell you. Let's open page. 427, you'll find that I'm solving it with you in front of you. If we're talking about paper four, uh, hmm, long time. Masalan, we're doing paper four. Fa, this is the question. Fa, Anna, I'm drawing it in front of you so you know how I'm answering it. أهو بكل حاجة محلولة طبعا this is already made بس يعني if it's a new question like that فأنا telling you what's the evidence of the alpha particle فا I'll be solving وطبعا and you can see me writing the answers on the screen عشان you know what to answer where exactly which is actually helpful يعني this is better than doing it on a whiteboard in the center to be honest you see it in front of me you see me how I'm drawing it Many people, for example, this drawing, many people used to do it wrong. Alashan, they would do it as a sharp edge. يعملوها كده. يعني في ناس كانت بتروح عملها كده وكده. بتتحسب لها غلط. For now, they know how to do it. So this is how the revision plan will go. The content of the syllabus is easy. And at the beginning for Unit 1, when I said, I said I'll give you a hint about Unit 1 and measurements. If we're talking Unit 1 and measurements, this is Chapter 1. For physics, you're measuring anything. The thing that you measure is a quantity. And this quantity is measured in a unit. And there is a device or an instrument that measures it. Yani, for example, if I tell you your mass, if you want to know what is your mass, you're going to tell me 80. 80 what? It could be 80 grams. 
it could be kilograms or it could be ton depends how do you know you stand on a balance that if i tell you time i can tell you wait half an hour two minutes one second for time is measured in seconds minutes or hours so if I tell you to time how fast I'm going, you're going to use a stopwatch. Length, if you want to measure the length of something. Taban length sometimes be uh, distance, sometimes height, measure the height, sometimes measure the width. They're all the same thing. And you usually measure them in centimeters. If it's big enough, could be meters. Kilometers. Some people will say miles, yards, feet. How do I measure the length? You can do it with the ruler. What if it's very big? Measure meter rule, which is a big wooden stick that's one meter. Meter rule is one meter, yani 100 centimeters. If it's something even bigger, yani if you have a garden and someone wants to measure the dimensions of a garden, leave a man measuring tape. يبقى أنت هنا المجرين تيب ده for larger objects طيب when we go deeper in the syllabus you're going to realize that there is a device called micrometer screw gauge to measure very thin uh, objects like a thickness of a paper how it works أنا أخذ how it works okay but at the end of the day you have to understand when it comes to physics uh, i cannot use any unit i want if i'm going to talk about mass i have to make all my readings in kilograms uh, if i'm going to talk about time i have to talk about seconds length meters the units that i circle the are the units that all scientists agreed on using and they are called si units si units stands for system international of units it's french system international de unity basenta if you get a question in hours, you have to convert it to seconds. If you get a distance in kilometers, you have to convert it to meters. This means that we're going to study conversions. For example, from hours to minutes, you multiply by 60. From minutes to seconds, you also multiply by another 60. Common mistake from hours to seconds, some people tell me, times 120 wrong from hours to seconds you multiply by 3600 zero, zero, times 60 times 60. type if we're going to talk about distance if i give you the distance in kilometers you have to change it to meters how you multiply by 1000 easy okay so this is basically the essence of the physics a unit a device how it works which unit we're using and so on of course uh, equations could be direct and straightforward like the first thing that you're going to ask to calculate is density density equals mass over volume but i'm not going to write mass i'm going to write m I'm going to write volume. I'm going to write V. Density is given a symbol rho. This symbol is called rho, which is the Greek letter or the Greek symbol for density. Never ever write D. D wrong. D any distance for physics. Okay, 
يبقى density equals mass over volume طيب you have to be smart enough on your own if I tell you that the mass is in kilogram and the volume is in meters cubed يبقى what is the unit of density فانتها density equals mass over volume you know that the mass is in kilograms and the volume is in meters cubed طيب don't memorize understand kilograms over meters cubed this means that the unit of density is kilogram per meters cubed and this is known as a complex unit or a compound unit then here it's made of more than one yani mass kilogram it's one unit so it's a simple unit volume meters cubed simple unit it's one simple unit as density is kilogram over meters cubed or kilogram per meters cubed you yeah, this is two units compound or complex don't mind the name yani بس هنا هو كيلوغرام بير متر كيوب بير معناها over كيلوغرام over متر كيوب فاحنا بنقول كيلوغرام بير متر كيوب and so on يعني this is a brief example of how uh, things will work okay so this is basically it this is our time plan to finish uh, to start for July 1st and finish by first week of September and then from September to the end we have our revision past papers from 2012 to 2020 uh, classifieds are from 1999 to 2020 Taiwan they're all been modified and renewed to suit the online uh, sessions but does anyone have any questions مستر يعني احنا كده هنبدا واحد صراحه ازيك يا لوجي عامله ايه الحمد لله زي حضرتك الوضع عليا عامل ايه ما ما قاليش لسه ما قاليكيش لسه طيب سلمي لي لسه طيب سلمي لي عليه اه we're going to start around the first week of july بصي السنتر هيبعت دلوقتي الديتيلز هيبعت لكم ارقام تليفونه ااا تابعوا معايا يعني فولو اب معايا لوجي كده كده احنا هنبتدي فيرست ويك اوف جولاي اه يوم واحد بقى ولا اثنين ولا ثلاثه هكونفيرم ات شورتلي مع السنتر اوكي؟ طيب خلاص تمام ماشي عبد العزيز فيزكس اولويز كامبريدج ادكسل نمر وحشه الكيرف وحش وفي ناس بتقول ادكسل اسهل بس في الفيزكس ادكسل مش اسهل يعني ادكسل في الماث طبعا Uh, في ناس بتاخده في الكيمستري والبيولوجي بس الفيزكس الاكسل السيلبس وحش في حاجات زياده بايخه بلانتس uh, واسترونومي وحاجات ليها علاقه بالستارز ما بتتفهمش بتت uh, بتتحفظ غنى الامتحان نفسه بيجي بيبقى مش لذيذ انا كنت بدي الاكسل لحد من سنه او من سنتين اكشلي وكان ولاد بيعملوا ريماركينج بيبقوا كاتبين اليونت صح والاجابه صح ومدي له ماينس 1 يعني سؤال equation مثلا هقول لك بص معايا هنا لو انا مثلا ادكسل وحصلت كتير قوي مع ناس يبقى هو مثلا طالب بريشر فيبقى هو مديك ثلاث درجات فالستودنت يبقى كاتب بريشر equal force over area ومثلا 50 over 2 equals 25 نيوتنز هو في كامبريدج المفروض ياخد درجه ادي دي واحده ثانيه الثالثه طيب ادكسل كان بيعمل ايه؟ ادكسل كان بيعمل كده صح 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 يحط اثنين على ثلاثة فدي حاجة اتكررت بقى مش مع one student اتكررت مع كذا student كذا مرة ففي الفيزيك ادكسل is not a good option خالص حد تاني عنده أي أسئلة؟ Any time حبيبي Anyone has any question? Not. All right. No. Okay, Howard. I think the center they sent you the chat uh, with the numbers. Uh, if you have any details or any question, call them anytime. Khalas? Well, Luz, you have my number. If you need anything, text me if I want. Oh, call me, give me a call if I want. Okay, Howard. Yeah. Okay, sure. 
اني تايم باي باي